随着你，如像影，不管那长地，来为你，同谋是你，能变出招中见先机，从未要发光在前，从未故意的争先，光辉欢笑声，我习惯靠于一边。细节一千遍，藏在眼底居心可见，而真相被呈现，暗中暗自作相连。要寻觅伏线，要几天？谁在这天不安？可见曾经有着良知，遗下恶终于被发现。船家，我哋想租船出海啊！唔好意思，客官，今晚大潮，冇船出海啊！船家，我哋有急事啊！无论如何，今晚都要出海，银两方便唔食问题，麻烦你帮帮手啊！唔通有银两都唔想赚咩？今晚满月大潮啊，海水水位高过河，啲海水倒流涌入，成条运盐河嘅水流都好急噶，仲有暗涌漩涡添，逆流出唔到海噶。咁最快几时可以出到海啊？等潮退啊！听朝啦！计好只要今晚可以出到海，再喺北上直到塘沽。估唔到中途有变，公子啊，咁依家点算啊？事到如今，船家，劳烦你，今晚我哋上船休息一晚，听朝一可以开船，我即刻走。一个人做嘢，搞到而家先收得工，安心上路啦。嫂夫人，刁夫人，乜系你嘅？发生咩事啊？唔系刁大人佢，周先生，我上工佢，嫂夫人。刁大人到底发生咩事，惹嚟杀身之祸？老先生，佢安徽之前用好地地噶，点会咁噶？你讲俾我听啦。上工为官几十年，上嘅位嘅都希望老百姓能够安居乐业。佢曾经讲过，为家为国，死而后已。当日我上工奉命到安徽王祠镇赈灾，但系估唔到嗰度嘅灾情比我哋想象嘅更加严重。我哋去到嘅时候，见到到处都系饥民，老百姓已经好胆好食噶啦。大人啊，啲粥咁稀，点食得饱肚啊？可唔可以得多啲俾我？呢位大叔，我何尚唔知道呢啲粥水系食唔饱人，但系我哋已经尽晒办法，我哋嘅米粮已经几乎用尽，要分俾咁多人食，只可以煮起一啲。你暂且忍耐一下，只要等到山西嘅米粮一运到，大家系有餐饱足食噶啦。多谢大人，多谢。朝廷派咗御史我嚟视察灾情啊
，刁大人，你应该知道大清伦理，开仓赈灾嘅作，必须捉贼不倒，报果不漏噶。梅大人，下官当然知道，但系我呢个米粮只系剩翻咁多，附近所有官仓，下官已经开晒。下官自问已经竭尽全力赈灾，问心无愧。废话少讲，你赈灾不力，依法惩处。人嚟，拖佢出去斩。系。大人，个粮仓已经冇晒米。原来刁大人系巧妇难为无米炊，今次杀错咗个好官。后嚟我先知道，因为山西太原嘅粮仓大火，所以啲米迟迟都未到。山西太原今年安徽大水，朝廷咧就派人嚟话要运十万石米粮去赈灾。太原粮仓一早就俾人哋刮干刮净啦，仲边有米粮去赈灾啫？但系。偷运米粮系死罪，佢哋知道如果俾人发现咗，佢哋会全部拉去杀头，所以就决定火烧粮仓，然后上报朝廷话系粮仓失火。周先生，你冇嘢嘛？哦，冇嘢，我冇嘢。喺行刑当日，个天攞住毛毛细雨，我就为咗上宫。最后一碗嘅气足，咁刁大人仲有冇啲咩讲啊？我上宫临行之前，佢叫我同你讲一声，如果天下间嘅贪官唔杀尽嘅话，老百姓就永远都唔会有好嘅日子过。足足三个时辰啦，你到底发生咩事啊？你仲话冇事？冇事嘅话，你会饮咁多酒嘅咩？你讲俾我知啦。我有个好朋友，佢俾朝廷任命去安徽赈灾，但系最后佢俾朝廷处决咗。每个做官嘅。都系想步步高升，但系我呢个朋友，佢系越做越低，每年降一级。点会咁噶？系咪你嘅朋友有啲咩问题？又或者佢唔识得做官啊？佢只系唔识做个贪官咋？点解啊？因为佢太有良心，佢全心全意为啲百姓啊！人话佢不识事务，不识奉迎上级。不识同流合污，官我系越做越细，但我做得开心。况且咁多年我都穷惯噶，两袖清风，冇所谓。我打算喺度开掘多十口公井，俾啲村民使用。呢度地处低洼，地下水源应该取之不尽。呢个旱季，或者我哋可以挨得过。佢今次奉命去安徽撤足厂赈灾，本嚟一心谂住帮啲灾民。点知去到一直喺度等，等嚟等去都等唔到救灾嘅米粮送到。佢明知粮仓冇米，佢都坚持开仓救民，谂住挨第一时第一时。你估佢唔知咩？佢只系死罪嚟，捉贼不到。点解明知系死罪佢都要做？佢想救人啫嘛。点知系背负咗个。赈灾不力嘅罪名，俾朝廷
他去嘅監察御史，慘咗啦！咁冇糧啊嘛，都冇辦法噶。唔係冇啊，係俾貪官貪曬咋。咁你可以懲戒嗰班貪官噶嘛？你咁叻，我知你一定可以做到噶，你一定可以幫你嘅朋友報仇噶。你講得啱，我要同刁大人報仇，我要幫佢殺盡天下嘅貪官。小孩，你真系善解我心嘅红颜知己，我听日要远行，我要去帮沈大人所，我要上京同佢一齐揭发班贪官。好，你去啊，我支持你噶。但系小孩，今次一去，可能再会无期。你点解讲啲咁嘅嘢啫？只系危机重重，路途凶险。可能仲要慷慨赴义，不过小孩，如果有命翻嚟嘅，我一定会嚟揾你嘅，帮助。死咗啦！你仲想问咩？老婆，我要做大事，我要汇合沈君博一齐上京揭发班贪官。你再做做唔做？刮你啦！我听日上京，同我去执嘢。我尋晚飲多兩杯，講嘢大聲咗，我唔係有心嘅，你唔好嬲我。我明白㗎啦，最緊要呢就係盡快幫刁大人洗雪冤情，捉晒班貪官佢。屋企嘅嘢你唔使擔心嘅。其實呢，我好快返嚟。總之你萬事小心，有時間就寫信返嚟俾我。相救，我哋已经晒死喺呢度啦，不必客气。呢位公子，你哋系咪遇到强盗？唔系强盗，系嗰班人消灭证据。我哋今日都冇晒，真系估唔到山西班官员咁卑鄙。阿公子啊，睇你好似满腔怒愤，无处发泄咁。嗱，虽然我哋萍水相逢，但系喺度遇上总算系缘分。不如咁啊，你讲出嚟听下，可能我哋可以帮到你。我系江苏省崇江府金山县知县沈君宝。原来系沈大人，失敬失敬。今次我同埋几个阿差，本来挨咗个重返上京去迎报告状，揭发山西官员即贪污腐败，点知阿头，手过晒冇啊！原来佢哋搵任昌盛。走。沈大，本来你有齐证据上京告状，大家人证系走咗，身上嘅证据又俾人抢走埋，所有线索都冇晒，打算点？本来而家咁嘅情况，永远先翻去金山县。但如果就咁翻去？我岂不是前功尽废？唔系嘛？你仲谂住上刑部？唔系，冇证冇据，就算我上到刑部都冇用啦
，此例下陳。當然，俾我捉翻任昌盛係最好啦。但係人海茫茫，你喺邊度揾咧？此例重陳。聽你咁講，真係有上策啦。講嚟聽下。我諗住去山西，貪官喺山西，政局一定喺山西。我要去山西走一趟，搜查一下佢哋嘅罪證。不過咁，我心底人，可能山西班官員一早就知道你嘅行蹤，你咁去好危險。玩下就連命都冇，依在下嘅預見咧，你都安安分分,分留翻喺金山縣嗰度做你嘅志願大老爺爸啦。呢位兄台，審某十年寒窗，考取功名，為嘅係咩？我既不為名，亦不為利，只係想報效國家。如果我而家退縮，我豈不是愧對朝廷，愧對皇上對我嘅期望？嗯嗯我家老爷咧就好欣赏你呢份胆识勇气，呢度少少盘穿，希望能够帮到你平安上路。咁问你家老爷，我家老爷姓高，名天赐。原来高老爷，高老爷仗义相助，沈金博士就感激不尽。他日有缘，定当同步。掌柜啊，麻烦你俾两间客房我哋。好啊好啊，阿彩。带几个客官上房。好啊，几个客官，请。我哋啱啱过咗徐州，下一步就入开封。之后，我哋沿住山西境地进发。大人，山西嘅人会唔会估到我哋依家嚟紧啊？嗱，我哋已经冇晒证据喺手，佢哋可能以为我哋翻翻金山县就真。其实跟住落嚟，我已经有晒全盘计划。人唱死。斷咗血，公子佢死咗啦，死咗。我死屍啊！我唱死屍啊！死屍！死屍！哎呀，邊個咁妙人清無啊？沈大人，周炳，身上冇表面伤。我虽然唔系五脏，不过洗冤六有云，人死后会先移僵，再移软，历时二十四个时辰。从尸体嘅尸斑、僵硬度，同呢个破窗睇嚟，任昌盛系死咗之后先俾人抌入嚟。呢啲唔使你讲啊，我都知啦。咁點解要抌條咁嘢飛屍入嚟？你又知唔知？首先一定係任昌盛離開道頭之後，再俾佢哋追上。但係殺人滅口之後，仲要用夜飛屍，又作何解？佢哋要警告我，聰明，佢哋分明向你示警，藉住一句午夜飛屍話俾你聽，你嘅行蹤，你嘅一切，就係你邊度食，邊度瞓，邊度屙，完全喺佢哋掌握之中。如果你仲係唔識取殺上山西嘅話，就好似佢咁。咁即係話佢哋有唔少善眼監視緊我，就喺出邊人群之中都係佢哋嘅人。一定，我覺得就係呢度，就係呢度死嘅人。間房係邊個㗎？你哋又係咩人？房間係我租嘅，我係朝廷定官，江蘇省松江府金山縣知縣沈君博，李知縣大人，阿飛阿王，將所有閒雜人等。叫翻入房，等黄布头逐一审问。系大人，开房。全部都离开客厅半步。黄布头，成件事系咁嘅。话说，我啱啱带一个重要证人上京。Yeah! 堂下所贵何人？堂下何人？公堂之上见到本官，竟敢唔下跪？呢位大人，本官之前已经同黄布头讲过，本官乃系江苏省松江府金山县知县沈君博。既然我同你都系朝廷命官，当然唔需要跪啦。有咩凭据啊？有冇官照在身？本官嘅官照同埋人证物证都系上京嗰阵时俾陈劫走咗
，官照咪官照咯，有咩人正物正啊？本官正办另一宗大贪案，其实正在押犯人同物证上京司啊！等一等先啊！我哋明明讲紧嘅系尸体飞入客栈嘅命案啦，又有咩大贪案啊？尸体发现案系一案，大贪案乃系另一案。咁咩大贪案啦？此案唔系太方便讲，岂有此理！君子坦荡荡，所谓事无不可对人言啊嘛，有咩唔讲得？我之所以唔讲，系因为喺公堂之上太得闲杂人等，我怕讲出嚟嘅话传咗出去，会影响我全盘计划啊！公堂乃系审案嘅地方，有咩唔讲得啊？成件事分明就系你空想出嚟乱噏一通，一阵又话自己系朝廷命官，但系又冇官照在身，一阵又话上京告状，转个头又话冇晒啲人证物证。简直就系一派胡言！我话你一塌糊涂啊，真。不过你都讲得有啲唔清唔楚。其实成件事好简单，根本就我哋金山县知县沈君博沈大人，本嚟要上京揭发贪污案，点知证人走甩，仲要俾假冒差人嘅匪徒伏击，以致证物冇埋，只好上山先搜集证据。点知仲要证人被杀，仲要俾人掟入房间。听得清唔清楚？用纸笔记低佢。喂！判官都未问你系边个啊？公堂之上几时轮到你讲嘢？小人系沈大人嘅幕僚，周炳。咁点解你会喺度啊？店小姐嘅供词冇话你哋两个一齐投赞噶喎。我系千里嚟帮沈大人嘅，咁啱同埋同一间客栈，咁啱喺客栈度撞翻。咁啱又會趕到嚟呢度，咁啱又會投埋同一間客棧，咁多個咁啱嘅，真係不知所謂，簡直放天下之大謀！我話你先幫謀，你點做官啊？講極都聽唔明，你做官啲質素真係低啊！你夠膽辱罵朝廷命官，有你同我捉住你兩個，各打三十大板。等等，我係朝廷命官，有功名在身，你點可以話打就打㗎？你話你自己係朝廷命官啫，我都唔知係咪。官照又冇，又前后矛盾。哦，我暂且当住你系朝廷命官，唔打你住。你啊，你唔系朝廷命官啊嘛，你冇功名在身啊嘛，咁即系打得啦。有你同我重打三十大板。至于呢位所谓沈大人咧，就同我先锁入牢房，再派人去金山县核实佢嘅身份。退堂，你个狗官！哎呀！史诗爷，你真系醒目，难得一朝糊涂，就咁糊糊混混就过咗关啦，免得惹祸上身。大人过奖，始终山西大贪呢件事都系置身事外为妙，如果唔系，斩惹到一身危。哎呀，估唔到会遇到啲咁糊涂嘅县官，蠢笨如猪，讲唔到，着我人先告状，你先糊涂啊！个糊涂官根本扮糊涂，一系喺度诈唔知，一系喺度打到油花园，扮听极都唔明。咁以你咁讲，佢有心诈傻白我噶？梗系啦，唔得。一嚟，我叫你大人出嚟啊！你嘈都冇用啦，佢哋有心流难我哋嘅，你嗌破喉咙都冇用。岂有此理！一日对我唔好，又唔听你讲，系都意气用事，坚持押任枪圣上京，话要揭发山西大贪官。而家我哋人证物证都冇，你又得翻半条人命，我哋又成为阶下囚，不知何日脱困。你点可以咁讲噶？你咁讲，我啲三十大板咪白挨？你知唔知关我辛苦？由金山县追嚟，好朋友刁大人死咗，刁大人一生为官青年，为国为民，但系结果点啊？到头嚟，未俾人贪官害死。如果我哋放弃嘅，点对得住刁大人？点对得住俾人贪官鱼肉嘅百姓？我哋唔可以退缩嘅。冇错，你讲得啱，我哋唔可以退缩嘅。就算佢加薪困苦都好，我都要坚持落去，追翻贪官，惩治于犯。贪官不倒，势必罢休。我我老，我老，同我带沈大人同周先生出嚟。李大人，嗯，请稍等多一阵，佢哋两个好快到。嗯，嘿，沈大人，辛苦晒你啦。
呢一位係兩江總督李左才李大人。下官金山元之元審分薄拜見李大人。草民周炳拜見大人。聖旨下，江蘇省松江府金山元之元審君薄接旨，奉天承運，國低照約。暴风，江苏松江府金山县之县，沈君博为监察御史，享国家之荣，分国家之忧，盼尽忠心报国，尽意图功德，终此如一，以慰朕心，报告天下，咸使民知。因此，沈大人，请接旨。谢主隆恩。万岁万岁万万岁！请起请起。系，皇上仲有口谕噃。皇上口谕，沈大人下跪接旨。执。嗱，以下咧就系皇上嘅说话，沈大人你一字一字听清楚啦噃。哎呀，沈君博啊，你正式盲头乌鹰嚟噶，不过你啊胜在有胆量。一個恩大過正人，你又上京啦，擁你又夠擁啦，但係你無謀嗰度弊咧。其實山西貪污嘅事咧，朕咪早有所聞噶啦，不過就苦無證據咁解嘅啫。何況嗰度山高皇帝遠，要插手查就好難嘅。不過，朕見到你背脊有個勇字，所以我咪封你為監察御史，要你無論如何幫我查探下呢件事，務求查個水落石出。仲有啊，你萬事要小心啊！你細息唔對咧，救命你都要嗌噶啦！啊，必要時可以動用埋山西嘅兵馬，明白冇啊？嚟，揸住呢封嘢，唔使睇啦。呢封咧係朕嘅手語，你揸住佢咧就要人有人，要錢有錢噶啦。沈大人，皇上口語已宣讀完畢，請起。嗯，啊，既然皇上咁睇重你，你無論如何都唔好有辱皇命啊！下官一定不負皇上所託，盡心盡力，誓死揭破山西貪污日落。即系皇天佑眼，原来我哋做嘅事唔单止天知地知，仲有皇上都知，真系不可思议。你都做到正义品监察御史，仲要钱有钱，要人有人。今轮喜事迟中物，一遇风云变化龙。我话你一个奇遇变化龙，皇上日理万机，点会知咁多嘢啊？一定系你上京途中有啲咩奇遇？你见过啲咩人？又冇乜啊。啊！我記得啦，我俾人打劫之後，喺船上曬咗成日，然後遇到幾個人，其中有位中年人姓高嘅，佢戴住副墨鏡，氣宇不凡。佢同你講過啲咩？咁又冇喎，佢全程一言不發，淨係喺船艙上面睇風景。我就將我遭遇同佢嘅隨從講啦，佢就粒聲唔出，然後就俾咗啲錢我啦。一定係呢、這個高老爺，一定係朝中大臣。你嘅事一定系佢讲俾皇上听，佢唔同你倾偈都啱嘅。人哋堂堂大官点会同你呢个唔知咩怨灵讲咁多嘢啊？唔系怨灵啦，系监察御史。唉，都唔知你好彩定我唔好彩啊！你啊做咗监察御史，我啊屁股开花。如果圣旨早一日到啊，我啊唔使受呢啲咁嘅皮肉之苦啦。唔使唔忿气噃，一阵我就叫人帮你打翻个护头官，同你报仇。御史大人，下官入得嚟嘛？一讲曹操，曹操就到。入嚟啦，沈大人。其实下官昨晚已经派人连夜快马赶去金山县核实清楚噶啦。大人的确系金山县县令。其实下官第一眼见到大人你，就觉得大人你精神抖擞。气宇不凡，一定唔系普通人啊！你打伤我无聊啊！大人息怒，你仲响度扮糊涂？哎呦，好痛啊！周先生，打错你真系唔好意思，有咩得罪，请多多包涵。胡大人已经请咗徐州最有名嘅大夫周先生嚟疗伤啦。疗伤固然紧要
。不過我哋有啲嘢想阿胡大人幫我哋準備下，唔知得唔得咧？胡大人，你到底辦唔辦得到噶？辦得到，一定辦得到。二品官服，頂戴花翎一套，官服前後繡錦仙鶴。分雕官帽、顶流花金座、中式小红宝石、朝戴柳金圆板四，每具色红宝石各一。系嘅，系嘅，官办二品监察御史系要做嗰啲官服嘅。仲有官便文服、长袍马褂、红橙绿青蓝紫各一，纯棉雪衣十套、鞋袜十套、皮靴十对、冬用貂皮外袍、皮帽十套。记住系关外一等貂鼠皮。仲要蛇胆穿背九制陈皮三斤，陈皮你都要？蛇胆穿背九制陈皮山樽解渴，啱大人路上使用。你唔系想御史大人喺路上口干啊嘛？不够，咁尽快同我预备，等周先生伤势一好转，我哋就起程。系嘅，系嘅。诶，如果稍有差池，严大人行程影响大人打大贪官，就入晒你数。今日嚟得唔合时，我哋小姐唔见人啊！由得佢啦。系，又系你啊！我唔会卖间铺俾你噶。得，老规矩。以激走決勝負，我唔俾間鋪你，又唔同你打，得唔得啊？嗯，得。大佬郎坐喺布袋度啊！佢坐咪又得佢坐咯。睇嚟佢冇打算走个款喎。呢排做乜嘢啊？心烦意乱咁嘅样，又为咗个周炳。讲乜嘢啊？长胜叔几廿岁人啦，你呃我唔到嘅。周炳咗咁耐咧，你就冇心机咁耐。呢排同困咗自己喺房入边，咩人都唔见。唔啱听我都要讲噶啦。你无谓挂住啲听咁嘅人啦，系咪？你要揾归宿嘅，揾个恩恩实实嘅可以托付终身噶嘛。周炳嗰个样，望之不似人君，冇嚟计格嘅。兼且话走就走，讲都唔讲声，走咗咁耐，一粒纸都冇翻过嚟，仲挂住佢。喂，小孩，小孩小娴姑娘喺度就好啦。今日尤爷送一封信同只件过嚟，系阿周先生送俾你嘅。唔该，大人。咁我走先啦。嗯。老婆相好，书信礼物各一。周先生呢个人真系风流啊！<笑>周炳力遍险咗千山万水，途中只见枯藤露树昏鸦，未见小桥流水人家。回想当日你我把臂同游，如胶似漆，正是宝马雕居香满路，玉楼燕罢醉和春，一切只感柔情似水，皆期如梦，何知午夜梦回。
是如何流恋。为夫特意送上发差一枚，盼卿珍重，莫教忧伤成白发。只是人在异乡，半夜醒来，孤单寂寥。试问今宵酒醒何处？往日仲有千种风情，如今又能对何人说？可怜我一个客徒浪子断肠人，只能仰头看明月，寄情千里。光阴似箭，日月如梭，恨天连见，才得以绝处逢生。好不容易山西在望，然而前路吉凶未卜，只闻新鬼烦怨旧鬼哭。天阴雨湿声凄凄，来日大难可知多险阻。然而将军白战死，任那边流血成海水。周炳定当当人不让，望卿勿念。望小娴勿念。嗯。吓、啊！你真系走去揾佢啊？听我讲啊，为咗个登徒浪子，唔值得噶。呢、這个周炳面无四两肉，以后见衰，衰后见反骨，一定系寡情薄恨嘅人啊！你仲揾佢做乜啊？喂，你真系走，你走咗间铺冇人理噶啦。我六十几岁人，你咪指意我啊？我唔挨得噶，间铺冧咗，唔关我事噶。诶、欸、诶。欸小汉，你慢慢喺度等啦。沈大人，周先生，两位要嘅嘢，下官准备好啦。胡大人，你办事真系有效率。之前因为我嘅伤势，已经耽误咗唔少时日。而家既然行装都準備好啦，大人係時候起程啦。既然係咁，就等下官去準備啲酒菜，等下官恭送沈大人同埋周先生咧。主書，係唔使啦，我哋今晚三更就會出發。胡大人，有冇人知道你已經喺牢房放咗我哋出嚟啊？緊遵大人嘅吩咐，關於兩位嘅事，一隻字都冇提過。咁就啱啦。我哋走咗之後，胡大人要繼續守口如瓶。就算有人問起，都要話我哋仲喺牢房之中，知唔知道啊？知道，知道。胡大人，講明在先，事關重大，如果有人得悉我哋嘅行蹤嘅話，小心你頸上嘅人頭。係嘅，御史大人。我想问你咧，有冇一个叫周炳嘅人嚟投产啊？嗯，好似冇喎，关炳就系一个。唔该你先。姑娘投产啊？掌柜啊，我想问你咧，有冇一个叫周炳嘅人嚟投产啊？佢咧，嗯。七尺身材，身形瘦削，文质彬彬咁噶。啊，我话张叔佢嘅画像，就我嘅老板。冇啊，我见过一个人啊。哦，唔该你。点算呢？山西咁大，我去边度揾啊？姑娘，你咪揾阿周炳周先生。洪大人，咁急揾我哋嚟，所谓何事啊？系咯，三个字，沈君博，又系呢个黄毛小子，佢仲搞得出咩事啊？我哋将任昌成条尸掟入佢间房，吓到佢半死啦！佢而家唔系喺山东徐州之远衙门牢房里边啦。啊，两位大人，本来我都以为佢哋应该仲喺徐州，俾徐州之远扣押住，但系三日前。发生咗一件事，咩事啊？居然俾我
，喺我哋山西太原呢一度，见到岑君博、莫聊、周炳嘅老乡，咁有咩问题啊？嗯，莫非佢今次嚟系同我哋有关？司马大人，当时我都觉得好奇怪，点解呢个女人会喺我哋呢一度出现？所以我即刻揾人去接待佢，同佢慢慢倾。周先生，佢有写封信俾你，话佢嚟咗呢度咩？系啊，佢系咁写噶。我俾你睇啊！嗱，喺封信度，佢话要向山西出发嘅。呢封信我系大约喺二十日前收到噶，所以我先谂住嚟揾佢啫嘛。信里边仲有几句说话：，幸天年见，才得遇绝处逢生。好不容易山西在望，然而前路吉凶未卜。写信嘅日子，应该就系佢同沈君博被收监嘅第二日。照道理，呢段时间佢哋应该仲喺徐州嘅牢房里边嘅。我收到汪师爷嘅报告之后，就连夜派人去徐州院啊！竟然发觉沈君博同周炳就会院放咗出嚟，点解会咁噶？系咯，我派去嘅人向当地嘅知县胡成彭交七击，佢竟然唔肯透露半句说话。有一点仲更奇怪嘅就系、是。呢、这、一个胡之远不嬲都是才遇病嘅，但系突然之间佢个态度有所转变，所以在下都不敢怠慢，立即派人去到太原所有嘅客栈度查探，得出嚟嘅消息就系、是、沈君博同周炳已经微服前日山西嚟到我哋太原，而家正喺太原西门前银楼巷一间客栈度投宿，冇可能嘅，佢哋点会出到嚟噶？冇可能嘅。想起人随着你，如像影，不管那场地，来为你同谋是你，能变出招中见先机，从未要发光台前，从未故意的争先。光辉欢笑声，我习惯靠于一边。情在变，甘心饰演你与我角色之间转变，真心分离